வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இவரோட பேரை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த படத்துக்கே வந்து பேர் வைப்பாங்க இவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டார்னா எடுத்துடலாம் இந்த படத்தை அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா வந்து அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு கேரக்டர் நல்ல மனிதர் அவர் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு குணச்சித்திர நடிப்பும் சரி காமெடியும் சரி எல்லாமே வந்து அழகாக வரும் ஆனால் பேசிக்கலி பயங்கரமாக வந்து எல்லாரையும் கலாய்ப்பார் அது வந்து நாங்களாம் பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அருமையான ரொம்ப ஜோவியலான நல்ல ரைட்டர் டேரக்டர் ஆக்டர் அண்ட் நல்ல மனிதர் சிங்க போலீசர் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் தேங்க்யூ அர்ச்சனா இது எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் நீங்களே வந்து பேசுங்க சாரி அஞ்சனா சாரி 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 பாருங்க முதலே பிரச்சனையாக இருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பட்டத்து அரசன் சர்க்னோசார் படம் எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு நண்பன் தம்பி விமல் கூட நான் எப்போ பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசினாலும் அதில் சரிபாதியான நேரம் வந்து சர்க்குணத்தை பற்றி தான் பேசுவேன் நான் தம்பியை பற்றி பேசுவேன் அந்த படத்தில் நடிக்கணும் அவர் படத்தில் நடிக்கணும் கலவாணிலாம் பண்ணியிருக்காரு வாசி விடலாம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி நானே அவர்கிட்ட நிறையா பேசுவேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய இடங்களில் நானும் அவர் உட்காந்து பேசியிருக்கோம் அதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் நல்லா இருக்குது அப்படி இப்படி நானும் வந்து ஓப்பனாக படம்லாம் நடிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை நாட் ஃபார் மணி பணத்துக்காக இல்லை ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் அவர் அவரோட டைரக்ஷனில் பண்ணணுங்கிறது என்னோடய ஆசை பட் அப்படி இருந்துச்சு அதுக்காக யார்ட்டாவது போய் சொல்லுங்கள் சிங்கப்பள்ளி விருப்பப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி விட்டு யார்ட்டா சொல்லி விட்டாலும் அதை தவிர வேறு ஏதாவது பேசிக்கிட்டு வந்துடுவாங்க அதனால் ஒரு ஒரே ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்து எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் ஒரு ஃபோன் பண்ணார் இந்த படம் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் பட்டத்தரசன் அப்படின்னாரு ஓகே வந்துடும் ஒரு முப்பது நாள் நடிக்கணும் தஞ்சாவூர் போயிடலாம் அப்படின்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே போனோம் கபடி கபடி விளையாட்டு அப்படின்னது கபடி வந்து நம்மளுக்கு எல்லா கேம்ஸும் தெரியும் பேஸ்ட்பால் தெரியும் பேஸ்ட்பால் தெரியும் வாலிபால் தெரியும் ஃபுட்பால் தெரியும் டேபிள் டேபிள் டென்னிஸ் இண்டோர் கேம் அவுட்டோர் கேம் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் தெரியும் நல்லா விளையாடுமான்னு தெரியாது ஆனால் கபடி தெரியும் இப்போ துறை சுதார் கூட சொன்னார் கபடி எல்லாம் போ விளையாட சொன்னால் எங்கள் ஊரில் போயிட்டு வாடா நல்லா விளாட்றா போடா அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அதான் செலவு இல்லாத கேமு கிரிக்கெட் விளாடணும்னா பேட்டு கேட்பான் பால் கேட்பான் வாலிபால் விளாடணும் பால் வாங்கணும் நெட்டு கட்டணும் காசு கேட்பா அப்பா அம்மாட்டேன் கபடின்னா போய் கோட்டை போட்டு விளாட சட்டை கட்டி போட்டு வாடா அப்படிம்பாய் காலை மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துடக்கூடாரா பெருசாயிரும்டா புரியுதுல அவளுக்கு அப்படிலாம் நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க இதை மீறி அதனால தான் பிளண்டானது இந்த தமிழ் கல்ச்சரோட எல்லாருக்கும் எல்லா கேமும் கொஞ்சம் தெரியும் ஆனால் கபடி வந்து நல்லா தெரியும் இன்றைக்கி இருக்க இன்றைக்கி இருக்க ப்ரெசன்ட் டேஸில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோ கபடியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பட் இந்த கப் இந்த படம் வந்து பேஸ்ட் பட்டத்தரசன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் கபடி பேஸ்டான ஒரு ஃபிலிம் அது கில்லி மாதிரி வெண்ணிலா கபடி குழு மாதிரி வெற்றி பெற்ற படங்கள் வரிசையில் கபடின்னு ஒரு ஃபிலிம் இருக்கும் ஆனால் சர்க்கன சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கொடிக்காலில் ஒரு வெத்தலை கொடிக்கால் வெத்தலைன்னு சொல்லி கொடி அது வயலாக இருக்கும் நடுவில் ஒரு கொடிக்கால் இருக்கும் அந்த கொடிக்கால் வாழை இருக்கும் அகத்தி மரம் இருக்கும் ஒரு வெத்தலை எல்லாம் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த வெத்தலைங்கிறது தான் இந்த பட்டத்தரசன் அந்த வெத்தலைங்கிறது தான் கபடி ஆனால் வெத்தலைக்குள்ளே நரம்பு இருக்கும் பாருங்கள் அந்த நரம்பு தான் இந்த படத்தோட அண்ணன் தம்பி உறவு தாத்தா பேரன் உறவு சித்தி பெரியப்பா உறவு பெரியப்பா பெரியம்மா உறவு மாமே மச்சான் உறவு எல்லா உறவுகளும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அந்த இலை தான் தெரியும் அந்த நரம்பு தெரியாது நம்ம இலையை தான் சாப்பிடுவோம் அந்த நரம்பை பற்றி நம்மளுக்கு எதுவுமே உறுத்தாது அதில் எவ்வளோ தியாகங்கள் இருக்குது சாக்ரிஃபைஸிங் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அந்த ஒரு வெத்தலை இருக்கும் ஆனால் அந்த வெத்தலையில் நிறையா பார்க்க இருக்கலாம் எல்லாமா இருக்கலாம் நான் மேக்ஸிமம் ஒரு சுண்ணாம்பாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா செவக்கும் அதனால் இந்த படம் இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நான் வந்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் கபடியை பற்றி எனக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் அந்த கபடி வந்து ஒரு பெரிய பிடி மாஸ்டரு ஒரு பை ஃபைட் மாஸ்டர் மாதிரி டைரக்டருக்கு வந்து கபடியை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரியும் எப்படி பாடி போகணும் எப்படி பாடி திரும்பி வரணும் எங்கள் பக்கம் திரும்பணும் எந்த லக்கை எப்படி திருப்பி வைக்கணும் டச் பண்ணிட்டு எப்படி போகணும் எந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் எல்லாமே தெரியும் அவர் ஒரு தடவை பாடி போவார் அதே மாதிரி நம்ம பாடினாலே போதும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உருண்டு கிருண்டு பண்ணோம் அப்படிலாம் நான் சொல்ல வரல ஒரு வாட் பாடி போங்க கட்டும்பார் திரும்புங்க கட்டும்பார் சிரிங்க கட்டும்பார் காலை தொடுங்க கட்டும்பார் தோட்டம் தொடுங்க கட்டும்பார் க்ளீனாக யாரையுமே சிரமப்படாமல் அந்த முப்பது நாள் மு
அப்புறம் ராதியா மேடம் இருக்காங்க பாலசரண் இருக்காரு நிறைய பேர் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஒரு படமாக இந்த பட்டத்து அரசன் வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் அஞ்சனா சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துக்கு முத்தாய்ப்பா அவங்களோட செல்லக்குட்டி ராஜகிரண் சார் தான் அவர் ஒரு முத்தாய்ப்பா இருந்தார் அவர் வந்தோடனே தான் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பொழிவு வந்துச்சு நான் என்றைக்குமே ஒரு கதையெல்லாம் கேட்டு கதையெல்லாம் கேட்பேன் வைப்பேன் அப்புறம் லொக்கேஷனில் போய் சீன்லாம் சொல்லுவாங்க சரிம்மே அந்த டைலாக் தாங்கம்மா சரிம்மா இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க பேசிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஓகே அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அப்படியே பார்ப்பேன் 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 அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அந்த வரி முக்கியமான வரின்னா மனப்பாடம் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி சும்மா தான் இருப்பேன் பேப்பர் படிப்பேன் செல்லன் ஒன்றுவேன் ஆனால் ராஜகிரண் சார் மாதிரி போய் ஒரு சேரை போட்டு அப்படியே அமைதியாக உட்காந்து இருப்பார் இது என்ன செய்யலாம் இதை அவர் எப்படி சொல்லியிருக்காரு நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏது பண்ணலாம்னு அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் ஏதோ யோசிச்சுருக்காரு நான் சேரை போட்டு போய் உட்காந்து அப்புறம் சார் சாப்பிட்டேலா அப்படின்னு ஒன்று அப்படி ஒத்து பார்ப்பார் நான் அப்புறம் சார் உங்களுக்கு எந்த ஹோட்டலு அப்படிமே ஒரு லேசாக தலையாட்டுவார் அப்புறமேலு பார்த்துட்டு வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க சார் ஆக்சுவலாக இப்போ இன்னமும் அந்த வீட்டில் தான் இருக்கீங்களா அப்படிமே அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே பார்ப்பார் பார்த்தோன்னே சேர் எடுத்துகிட்டு மாப்பில் அங்கிட்டு போடு அவங்க டம்னு அடித்து போட்டாருன்னு ரொம்ப ஆகி போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தூரமாக போயிடுறது என்னன்னு கேட்டோம்னா அந்த கேரக்டரில் இருக்கார் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வேணால் போய் பேசுங்க அப்படின்னு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுது நம்மளுக்கு கிடச்சது ஜெயபிரகாஷ் சார் துறை சுதாகர் அவங்ககிட்ட போய் உட்காந்து பேசுகிறது டைரக்டர் நினைப்பார் நம்ம சொன்ன சீனை நல்லா பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க போல் மெருகேத்தி கொண்டு வந்துடுவாங்க லைக்காவில் வந்து பின்னி எடுத்து இந்த பட்டம் எங்கடா இருக்கணும்னு பார்த்தா கால் மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க யாராவது தூரத்துலேருந்து வந்து என்ன பேசுகிறேன்னு பக்கத்துலேருந்து வந்தால் சுதாகர் நான் தான் நேற்றே சொன்னேன் மதியானம் புரோட்டா திங்க மாட்டேன்னு அதை எதுக்கு ஏங்க இந்நேரம் நல்லி குழம்பு வச்சிங்க இல்லை நல்லி குழம்பு ராஜகிரன் அது அந்த வாலியை தூக்கி அங்கே வைங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்புறம் நீங்கள் அதை இப்போ இடியாப்பம் கொண்டு வாங்க இருங்க நீங்கள் இதை முதல் சாப்பிடுங்க அப்புறம் தூரத்துலேருந்து பார்க்கல இந்த படத்தை இப்படியாவது நிப்பாட்டி போடுவாங்க போல் இது வந்து இப்படி நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடக்கூடாதுங்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் பக்கத்தில் வர வரைத்தேன் வேணும்னா அந்த குழம்பு சுட வச்சு கொடுக்க சொல்லுங்க மீன் குழம்பு தானே அந்த வீட்டில் கேளுங்க அவ்வளோ தூரம் ஒரு தின்னி போயலாம் ஒரு எழுபது கிலோவில் போய் எண்பத்தி ரெண்டு கிலோவாக வெளியே வந்து என்ன செய்கிறதுனே தெரியல அப்படி இருக்கு அது அவர் சுகாதார அவர் வந்து நம்ம இல்லைனே நம்ம போகலாம் அண்ணே நீங்கள் வளர்ந்துட்டீங்க அவர் நான் இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு நான் என்ன செய்யறது நான் ஏழு மணி நான் ஆறே முக்கால்கே போயிடுறேன் ஏயா உயிரை வாங்க கேமராவே வந்திருக்காதியா இரியா அப்படின்னா அந்த ஆள் கேட்கவே மாட்டாப்புல போகையிலே காலையில் ஏழரை மணிக்கு ஸ்வீட்டை வாங்கி ஒன்றரை குள்ள ஸ்வீட்டை வச்சு சாப்பிடுங்க மாப்பில் வசனம் பூரா மறந்து போகும் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அது மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது அது ஒரு ரெண்டு மணி நாலு மூணு மணி நாலு நாளைக்கு என்ன சாப்பிட்றதுங்கிறது இப்போ ஃபோன் பண்ணுறது ஆக தஞ்சாவூருக்கு ஷூட்டிங் போனோமாங்கிறத நீங்கள் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க அப்போ ஜேபி சார் வந்து கபடி கபடி விளாட்றது அவர் வந்து மூத்த மகன் அவர் வந்து இருங்க கொஞ்சம் இருங்க நான் வந்து பாடி போகிறேன் அதை போகிறேன் இப்போ பேச வேணால் சிரிக்கணும் அதெல்லாம் வர சார் ஃபிலிம் கால்டு கட் அண்ட் பேஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறான் வாங்க அப்படின்னா ஐயோ உன்னையே கொண்டு வந்த ரிலேஷனை என் கூட போட்டு விட்டாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் இதில் இருந்தார் என் மாப்பிள்ள வந்து சுரேஷ் வந்து என் காம்பினேஷன் இல்லை நான் போகையில் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருந்தார் சார் அவர் போயிட்டார் சார் அவர் போட்டால் பார்த்து சாமி முறை சார் அப்படின்னாங்க அதனால அவருக்கு நம்மளுக்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லாமல் போயிடுச்சு பட் இந்த படம் இந்த பொத்தாரி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரு அந்த ஊரில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டராக பார்த்து பார்த்து வச்சாங்க நாங்கள் அதில் செல்லியான் ஒரு கேரக்டரு ராஜ ஐயப்பன் பண்ணியிருக்காரு ஜேபி சார் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு எல்லோரும் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கண்ணேன்னு ஒரு கேரக்டரு இருக்குது அந்த கண்ணேங்கிற கேரக்டர் தான் நான் என்னென்ன கேட்டால் ஒரு பெரிய வீட்டில் அதாவது வீட்டோட மாப்பிள்ள மாயி வீட்டோட மாப்பிள்ள எவ்வளோ கௌரமாக வாழ்வாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எப்போ பார்த்தாலும் ரோட்டில் பையோட எதிரிவாங்க என்னன்னு கேட்டோம்னா என் மாமனார் செருப்பு அந்து வச்சு அதை போய் தச்சுட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க இவன் மார்க்கெட் போவாங்க அது ஏதோ சிட் பண்ண கம்மியில் சீட்டு போடுற மாதிரியே நடந்து போவேன் அதுக்கப்புறம் புள்ளையை தூக்கிட்டு எங்கேயாவது முக்கில் பெருமாள்கள் காளிமங்கள் மாரிமங்கள் கிட்டே நிற்பாங்க என்னென்னு கேட்டால் மாமியாரோடு எங்கள் மாமியாரோட
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த ரொம்ப அதாவது இவ்வளோ ஒரு ஹியூமர் இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது அது இதுன்னு சொன்னார் பட் அதில் அதில் நம்ம ஒன்று கூட சேர்க்க விடலை ஒன்று கூட குறைக்க விடலை அது வந்து சர்க்குலர் சார் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தார் டயட்டரை பற்றி ஒன்று சொல்லணும்னா துரை சுதார் தான் சொல்லணும் அவர் சொல்ல மறந்தார் கஜா புயல் அப்போ அங்கே இருந்து பாதிக்கப்பட்டு அத்தனை பேரும் சென்னைக்கு வந்தாங்க தஞ்சாவூரில் ஆனால் நம்ம ஊர் பாதிப்பாயிடுச்சுன்னு சொல்லி இந்தாள் தான் வேட்டியை கட்டி கையில் கட்டி ஊருக்கு போனார் அந்த ஊர்க்கார மக்களுக்காக அங்கேயே உட்காந்துருந்து வேணுங்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோ தூரம் இருந்தார் இப்போ கூட எப்பயாவது செல்ல அமர்ந்து போச்சுன்னா அந்த ஊரில் தான் இருப்பார் ஒரு ஜேம்ஸ் கேமரன் படத்தை பார்த்தோ ஒரு ஒரு வேறு ஒருத்தர் பெரிய பெரிய படங்கள் பார்த்தோ இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தோ அவர் வந்து படங்கள்லாம் பண்ணுறதே இல்லை ஒரு கேரக்டர் எப்படி இருக்குது அவன் எப்படி வாழ்ந்தான் அவன் எப்படி வாழ்ந்தான் இது என்ன செஞ்சான் அதை என்ன செஞ்சான் இதை பார்த்தே ஒரு ஒரு கதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு கேரக்டரு அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரேர் நல்லா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நல்லா டேரக்டராக இருக்கும்போது நான் ஆக்ஷன் கட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி காலையிலே நான் தான் டேரக்டருங்கிறத எல்லாருக்கும் சொல்லிடுவேன் ஏன்னா நான் தான் லேட்டாக வருவேன் காலையில் ஏழு மணிக்கே கூலிங் கிளாஸ் போடுவேன் ட்ரௌசர் போட்டிருப்பேன் வந்தோன்னே வேறு ட்ரௌசர் மாற்றுவேன் எல்லா அட்ராஜிட்டி போடுவேன் காப்பி கொண்டு வந்தேன் டீ தானே கட்டேன் இந்த வெட்டிலாத்த கழுத்தில் கட்டுவேன் மண்டையில் கட்டுவேன் என்னென்னமோ செய்வேன் அப்போ தெரிஞ்சிடுவேன் தான் டயட்ரு போகலன்னு ஆனால் எங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட்டமாக இருப்பாங்க எல்லோரும் அந்த ஊர் தஞ்சாவூர்காரங்களே கேட்பாங்க யார் அதில் டைரக்டர் எங்கே இருக்காப்புல இந்த அந்த அந்த தாயா வீட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பாரியா இது தாயா அப்படிம்பார் யாருக்குமே அந்த செப்ரேஷன் என் படங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிறக்கூடிய உழைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் இவர் அந்தளவுக்கு அழகாக அதாவது நான் நான் எங்கேயா ஒரு இடத்துல இருந்து எனக்கு மட்டும் இது மட்டும் வேணும் எனக்கு இது மட்டும் வேணும் இது மட்டும் வேணும்னு சொல்லி ஒரு நடந்துக்கிட்டே இருப்பாப்பில் இங்கே போவாப்பில் அங்கே போவாப்பில் அங்கே போப்பில் இங்கே போப்பில் பின்னாடியே கேமராமேன் போவார் இங்கே வச்சுங்க இங்கே வைங்க இங்கே வச்சுங்க இங்கே வச்சுங்க எந்த கடும் சொல்லும் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு நல்ல இயக்குனர் இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி லைக்காவில் எப்படி படம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்ரெட் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா தஞ்சை மக்களை பற்றி பெருமையாக பேசினா அவங்க படம் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் இது தஞ்சாவூர் அப்போ இனிமேல் கதை பண்ணுறவங்க ஒரு தஞ்சாவூர் பேச்சில் லைக்காக போய் ஜி இந்த தமிழ் குமாரனை பார்த்து கதையை சொல்லுங்கள் பேசிக்காக ஓப்பனிங் எடுத்தாலே தஞ்சாவூர்னு சொல்லுங்கள் ஒரு மேக்ஸிமம் கன்சிடரேஷன் வரும் ஓகேவா அது மாதிரி அந்த ஃபார்முலாவை பற்றிங்க நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க நைன்டி டூவில் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீயில் நான் ப டேட் பாலா சார் நானும் ஒரு ஹீரோட்டு ஒரு நிறையா ஹீரோட்டு போய் கதை சொல்கிறோம் என்னையை வந்து முட்டையடிக்க சொல்கிறா அப்படின்னு ஒரு ஹீரோலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏங்க நான் இருக்கிற லெவலுக்கு மொட்டை அடிச்சுட்டு உங்க கூட ரெண்டு வருஷம் உட்காந்துருக்குமா அப்படிலாம் சொல்கிறதுல நிறைய பேருங்க சாப்பிட்டீங்களா வச்சிக்கலான்னு ஒரு கேரக்டர் கேட்குறாரு என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க சரி இது ஓகேவா இந்த கதையை நான் பண்ணுறேன்னு அவர் தான் சொன்னார் அவர் தான் அதர்வாவோட அப்பா முரளி சார் நீ சாப்பிட்டீங்களா வச்சிக்கலாம் என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்க எங்கே போகிறீங்க நான் உதயம் தட்டு வாசலில் அவர் வந்து சொல்கிறாரு முரளி சார் ஓகேங்கிற மாதிரி இருக்கியா கேட்டார் அப்புறம் அவர் முன்னாடியே போயிடுவோம் இருங்க பார்ப்போம் இப்போ ரகுமான் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவள் அவர் மியூசிக்கை போட்டுருவோமா அங்கே அவங்க இல்லை இல்லை ராஜா சாரை போட்டுருவோம் இல்லை அஞ்சு ஆமாம் நான் சொல்கிறேன் இல்லை ரகுமான் சார் இல்லைப்பா ராஜா சார் தான் கரெக்டாக வரும் அப்படியெல்லாம் பேசி அந்த ஒரு கேரக்டர் இந்த கதை நல்லாயிருக்கு இதை விட்டுறாதீங்க இதை பிடிச்சிக்கங்க அப்படின்னு சொன்ன ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரு அதரோட அப்பா எனக்கு அதனால தான் எனக்கு தம்பியை பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரியோட நோபிள் கேரக்டர் தமிழ் சினிமாவுக்கு செஞ்ச ஒரு மனுஷனோட பையன் மிகப்பெரிய உயரத்தில் வரணும் அப்படிங்கிறதா என்னோடய எண்ணம் அது அவர் 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 வந்து அந்த தம்பி ஜெயிக்கணும் நம்ம அண்ணே மாதிரி மாதிரி தம்பி மாதிரி மாதிரி நம்ம பிள்ளை மாதிரி அந்த பையன் வந்து அந்த தம்பி ஜெயிச்சுட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே ஏன்னா அவங்க அப்பா அவ்வளோ இன்புட்ஸ் போட்டிருக்காரு இந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு எவ்வளோ போட்டிருக்காரு மிகப்பெரிய இயக்குனர்கள்லாம் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காரு அவரோட பையன் வந்து ஜெயிக்கணும் அதுக்கு வந்து சர்க்குனர் சார் இருக்கார் இப்போ சண்டிகனுக்கு அப்புறம் இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு இந்த ஒரு காம்பினேஷன் இதுக்கப்புறம் வரும் வருஷங்கள் எல்லாம் எந்தவித கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பயணிக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல படங்களை நீங்கள் சார் தானே சொல்லிட்டாரு எங்கள் டாட்டர் தானே சொல்லிட்டாரு என் தம்பி ஹீரோ தானே சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு ஒரு
குட் மார்னிங் அப்படின்னு குட் மார்னிங் நல்லா இருக்கலன்னு ஓ நல்லா பேசுகிறான் போகலான்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பார்க்கையில் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேளுங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணிடுறீங்கங்க நைட்டு உங்களுக்கு போச்சான்னு கேளுங்க அதை மூணு வார்த்தை பேசுங்க அப்படின்னு மறுநாள்லேருந்து காலையில் ஏழு மணிக்கு இறங்கணுன்னே ஏழு வார்த்தையை முதலே கட்டுருவாப்பில் சாப்பிட்டீங்களா நைட்டு போச்சா இன்றைக்கி போச்சா இன்றைக்கி போச்சா இன்றைக்கி போச்சான்னு கேட்பாப்பில் பார்க்க போட மாட்டார் சேட்டு பிடிக்க மாட்டார் நேற்று ஃபுல்லாக பார்ட்டினே மண்ட வலிக்குதுன்னு சொன்னதில்லை அப்போ பார்த்தது இப்போ பார்த்து பன்னெண்டு கிலோ குறைஞ்சிருக்காரு ஒரு ஃபிட்டான ஒரு ஹீரோ நம்ம பிள்ளை அவர் ஜெயிக்கணுங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம் இந்த பட்டத்து அரசனோட எண்ணம் ஸோ இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு லெவலில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஜே பி சார்கிட்ட சொல்லணும்னா நான் அஜித் படம் முடிச்சுட்டு அடுத்த படம் அவங்க தான் எனக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்து திருப்பி அஜித் சாரை வச்சு படம் பண்ணலாம்னு இருந்தோம் அதில் ஏதோ வெளில உள்ளே போய் அதுலேயே ஐம்பது லட்ச ரூபா லாஸு இப்போ அவர் கூட பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்னம்மா காசு கொடுத்து பாருங்கிற எண்ணம் தான் இருக்குது அதை மறந்துடாமல் எப்போயாவது பார்த்து அதை தட்டி விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது இந்த இந்த படத்தில் ஒரு ராஜகந்தன் சாரோட சாக்ரிஃபைஸிங் அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு ஒரு டேங்கில் லாரி தண்ணி எடுத்து அவர் மேலே ஃபுல்லாக அடித்து இப்போ லாஸ்ட்டு நவம்பர் டிசம்பர்னு நினைக்கிறேன் அந்த குளிர்லேயும் அவ்வளோ பண்ணிலேயும் அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு காரணம் அந்த உழைப்பு அந்த உழைப்பு தான் இருக்குது நேற்று கூட ஒரு பெரிய காமெடி நடந்துச்சு இன்டர்வியூவில் சார் நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க நல்லா நடிக்கிறீங்கன்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தான் இந்த விஜய் டிவி பாலா இல்லைலாம் சார் நல்லி எலும்பு நீங்கள் கடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் நான் ஆமாப்பா கடிப்பேன்னா கொண்டு வாங்க நல்லி எலும்பு ஏழு நல்லி எலும்பு கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்து அது கடிங்க சார் நாங்கள் பார்க்கணும் சார் சார் நல்லா தொட்டு பார்த்து நல்லா கட் பண்ணடா நல்லா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுறா அப்படின்னாரு இல்லை நீங்கள் கடிக்கிற மாதிரி வாயில் வைங்க போதும்னாங்க இல்லைப்பா நான் சொல்கிறது கேளு அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னால் நான் சினிமாவுக்கு வந்ததே ரொம்ப தொடையை பார்த்தா சார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொட்டையுக்கு வேட்டி முடிச்சுக்கிட்டு தொட்டையில் ஒரு அட்டி அட்டி பிஞ்சல் அதுக்காக சார் சார் உலகத்தில் எதோ காரணமாக இருக்கும் கலைஞர் கதை யோசனத்தை பார்த்து சினிமாவுக்கு வந்துருப்பாய் அப்புறம் மேலு டிஆர் ராமண்ணா படங்களை பார்த்து வந்திருப்பாங்க பி மாதவன் டைரக்ஷன்லேருந்து வந்திருப்பாங்க அப்புறம் மேலு நம்ம ஏ பி ராஜன் வசனத்தை பார்த்து வந்துருப்பா சிவாஜி பார்த்து வந்துருப்பா எம்ஜிஆர் வந்து பார்த்துருப்பாங்க நிறைய ரத்தக்கு நீர் பார்த்து வந்திருப்பாங்க நிறைய பார்த்து வந்திருப்பாங்க ஆனால் இவன் ராஜகிரண் சார் தொடையா ரொம்ப தொடையம் பார்த்து நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன்னால அவன் டைட்டை ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஓகேவா ஸோ அதான் அதாவது எனக்கு சொல்லணும் நான் எதோ இம்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறது அது அது எதாவது எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணால் சாருக்கு அந்த அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் அது என்னோடய எங்கள் நாங்கள் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் இருக்க எங்கள் செயற்குழு உறுப்பினர் என் சகோதரன் ஊ சொல்கிறா ஊ ஊ சொல்கிறா நம்ம விவேகா எழுதின பாடல் வரும்னு நினச்சேன் அந்த பாடல் வந்து ஃபேமிலி பாட்டாக பின்னாடி வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்திருக்கார் ராஜா முகமது ராஜா முகமது வந்திருக்கார் உட்காருங்க ராஜா முகமது அது அவரை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தோட எடிட்ரு தேசிய விருது பட்ட எடிட்ரு இவர் வந்து ஸ்ரீகர் பிரசாத்தில் வேலை பார்த்தார் அப்போ வேலை பார்க்கும்போது அஜித் படம் நான் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு கேபினில் கன்னத்தில் முட்டை முட்டால் நடக்கும் இன்னொரு கேபினில் என் படம் அஜித் படம் நடக்கும் நான் எப்போ எடிட்டிங் போனாலும் எனக்கு மார்க் பண்ணுறது பக்கிறது ரஃப் கட் பண்ணுறது எல்லாமே ராஜா மோதா அவர் எனக்கு ஸ்ரீகர் பிரசாத்து நான் சொல்கிறத அவர் கட் பண்ணணும்னு நான் நினப்பேன் ஆனால் அவர் வந்து இன்னொரு ஃபைவ் டேஸ் கழித்து நான் வந்து உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் எப்போ பார்த்தாலும் இவரே வந்து உட்காருவார் நான் சொன்னேன் எதுக்குங்க நீங்கள் அவரை கூப்பிடுங்கண்ணே இல்லை அவர் பக்கத்தில் மணிசாரோட கட் பண்ணுறத பார்க்குறாரு அப்படின்னா அப்போ ஒன்று செய்யுங்க என்னை மணிசார் ரூமில் கொண்டு போய் விடுங்க அவர் எப்படி கட் பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் யோ நீ ஓம் படத்தை பாரியா அவர் இது அவர் படத்தை நீ பார்த்துங்க இல்லைங்க அவரெலாம் எப்படி எடுக்கணும் அவர் எப்படி எடுக்கிறான்னு வேலை பாரு ஏடிஎம் தூட்டில் தெரியும் அப்படிம்பாரு ஸோ என்னோடய நல்ல ஃப்ரெண்டு ராஜா முகமது இந்த படம் எல்லோரும் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய முயற்சி இந்த முயற்சிக்கு நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் பட்ட தலைவரசன் வர இருபத்தஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் எல்லோரும் தேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் clean use certificate ua kedaad a kedaad clean clean ua diwali enak release ana kula italy oda kari kolam booti saapittite padam paakala iniki
ஒரு நோபலான டைட்டிலு எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு டைட்டிலு ஒரு ஃபேமிலியான ஒரு படம் இந்த படத்தை எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக்காக இன்றைக்கி மிகப்பெரிய படங்களை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதோடு பெருமை சேர்க்குற இந்த படமாகவும் அதர்வா சாருக்கும் திரு ராஜகிரன் சாருக்கும் சர்குண சாருக்கும் அதை சார்ந்த நடிகர் நடிகும் தொழில்நுட்ப கல்யாணங்களாம் மிகப்பெரிய லெவலில் அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம் போகக்கூடிய ஒரு படம் அந்த படம் அமையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பொன்னியின் செல்வன் ஆசிரியர் கல்கி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு நல்ல படத்தின் கதையை நல்ல கதையை உலகம் பூரா சொல்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதில் தவறு இருந்தாலும் சுட்டி காட்டுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது கையில் எடுத்துக்கங்க பாராட்டுங்க வெற்றியை தேடி கொடுங்க நன்றி வணக்கம் பாய்